Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar un budín sin huevo ni manteca. Una receta ideal para esas tardes en las que queremos merendar algo rico y abrimos la alacena y nos damos cuenta que no hay ni un solo huevo. Bueno, esta receta va a ser la salvación y les aseguro que queda un budín espectacular. Así que vamos a ver cómo preparar este budín. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar un bowl y en él vamos a poner 180 gramos de azúcar y la ralladura de medio limón. Una vez que hayamos agregado la ralladura de limón, lo vamos a integrar apenas un poquitito para que la ralladura vaya alargando ese gustito rico al limón. Cuando tengamos esto bien integrado, le vamos a sumar 90 centímetros cúbicos de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero si quieren también pueden utilizar aceite de maíz o aceite de oliva que no tenga gusto. Y a esto lo vamos a integrar muy, muy bien. Vamos a batir un ratito y cuando lo tengamos listo, le vamos a sumar 250 centímetros cúbicos de leche. Si quieren, pueden utilizar leche entera o leche descremada. Cuando tengamos todo esto bien integrado, vamos a tomar otro recipiente y en él vamos a poner... 270 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y le vamos a sumar 3 cucharaditas de polvo de hornear. Lo vamos a integrar apenas un poquitito. Si te gustó el video te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Y esta harina con el polvo de hornear se la vamos a agregar a los líquidos así que vamos a volver al bowl que teníamos anteriormente donde estaban los líquidos. Y le vamos a empezar a agregar la harina tamizada. Para ello, sobre el bowl pongo un colador, agrego la mitad de la harina, lo tamizo muy bien, lo integro y luego sí agrego el resto de la harina también tamizada y lo volvemos a integrar. Si te gustan los budines, acá arriba te voy a dejar unos enlaces que estoy segura que te van a encantar. En el canal hay un budín de chocolate sin manteca que queda muy muy bueno. Y si te gustan las frutas, en el canal hay un budín de manzanas ralladas y un budín de banana con chispas de chocolate que quedan increíbles. Además, en el canal hay un budín marmolado que queda muy, muy bueno y también hay un budín de naranjas que queda espectacular. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, Van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Vamos a seguir integrando todo esto muy bien, intentando de que no quede ningún grumo de harina. Y esta es la consistencia que tendría que tener nuestra preparación cuando ya está lista. Ahora sí, a todo esto lo vamos a llevar a un molde. El molde que yo estoy utilizando es una budinera que mide 10 por 26 centímetros. Es antiadherente, así que yo no le voy a poner nada, pero si tienen miedo que en su budinera se pegue, la van a aceitar y enharinar. Así que una vez que pongamos toda esta preparación adentro, lo vamos a llevar a cocinar a un horno moderado a 180 grados por alrededor de 40 a 45 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y así de lindo sale nuestro budín del horno. Ahora lo voy a cortar para que vean qué lindo que quedó por dentro. Miren qué lindo que está y tiene un sabor increíble. Si preparan esta receta, los invito a que me dejen en los comentarios cómo les quedó. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva. Chau chau.